തേജസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കേരളീയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്നവർക്കെതിരെ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ആശങ്ക സംസ്ഥാന സർക്കാർ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണെന്നും അമിത്ഷായ്ക്ക് അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതേസമയം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കേരളത്തിലും പ്രതിഷേധം കത്തി നിൽക്കുകയാണ് വിവിധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും പ്രതിഷേധ പരിപാടികളും പ്രകടനങ്ങളും നടന്നു വിവിധ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കോഴിക്കോട് പടുകൂറ്റൻ റാലിയാണ് നടന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തി ആർജിക്കുകയാണ് അതേസമയം സംഘപരിവാര പ്രവർത്തകരാണ് പോലീസിനൊപ്പം ഡൽഹിയിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ തല്ലിച്ചതച്ചതെന്ന വാർത്തയും വൻ പ്രതിഷേധമാണ് കേരളത്തിൽ ഉയർത്തുന്നത് പോലീസ് കാവ്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവും ആശങ്കയും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായോട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് കാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്രെയിൻ തടഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ചു എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ കോലം കത്തിച്ചു വൈകിട്ട് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഫാറൂഖ് കോളേജ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എൻ ഐ ടി ഐ ഐ എം തുടങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനുകൾ സംയുക്തമായി റാലി നടത്തി കിഡ്സൺ കോർണറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ റാലി കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് സമാപിച്ചു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന് പുറമെ ഒരു രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നാണ് നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൺസെപ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവരമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഉമർ ഖാലിദും ജി ഡി രാജയും സീതാറാം യെച്ചൂരിയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ സാഹചര്യത്തിലും ജാമ്യ മില്ലയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രക്ഷോഭം നടന്ന സാഹചര്യത്തിലും എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് ഇതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഒരു ധാരണ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന ഇത് പിൻവലിക്കുന്ന വരെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങി വെച്ചൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് അത് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തുടങ്ങി വെച്ച സി എക്കെതിരെ എൻ ആർ സിക്കെതിരെ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഇത് കാണിക്കാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത രാജ്യത്താണ് എഫ് ഫോറിൻ ട്രിബ്യൂണലിൽ പോകാൻ പറയുന്നു ഹൈക്കോടതി പോകാൻ പറയുന്നു സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കും അങ്ങ് ഒരു ഇന്ത്യയെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങ് ഒരു ഇന്ത്യയെ പറ്റി സംസാരിക്കും ആ ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ് പ്രാവർത്തിയാകുന്നത് നോക്കണം എൻ ആർ സിയും സി എയും തിരിച്ച് റിവോക്ക് ചെയ്യുന്നിടം വരെ മുന്നോട്ട് പോകും തിരുവനന്തപുരത്ത് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചിത്രത്തിനു മേൽ കരിയോയിൽ ഒഴിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു ഫ്ലക്സിലുള്ള മോദിയുടെ കൂറ്റൻ ചിത്രത്തിനു മേലാണ് കരിയോയിൽ പ്രയോഗം തുടർന്ന് മോദിയുടെ ചിത്രം പ്രവർത്തകർ വലിച്ചു കീറുകയും ചെയ്തു പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ പോലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി തിരുവനന്തപുരം രാജ്ഭവനിലേക്ക് എസ് ഡി പി ഐ കെ എസ് യു എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തി കോഴിക്കോട്ടും എസ് ഡി പി ഐ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് റോഡ് ഉപരോധ സമരം നടത്തി
പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ തെരുവിലെ ഇറങ്ങിയവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും പ്രകടനം നടത്തി കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് എത്തി ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഒരു ജനതയെ ഒരിക്കലും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്ന തന്ത്രമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത് ആ ബ്രിട്ടീഷ് തന്ത്രത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫാസം ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും കോഴിക്കോട്ട് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് Tejas News.